오늘도 제 이름에 오신 걸 환영하고요 오늘 만들어 볼 옷은 제가 지금 입고 있는 이렇게 약간 귀염귀염한 멜빵 바지입니다 어 이제 다가오는 여름에 약간 밝은 에너지를 뿜뿜 뿜뿜 표출할 수 있는 약간 비타민 같은 옷이라고 보면 될것 같아요 33부터 100까지 총 8가지의 사이즈로 제작을 했기 때문에 이제 원하시는 사이즈를 다운받아서 만들어 보시면 될것 같아요 기능으로는 앞에 주머니가 두개 달려 있어서 음 그냥 간단한 소지품 같은 거 넣을 때도 편하고 그리고 가끔씩 그냥 손이 어디 가야 할지 모를 때가 있어요 그럴 때 그냥 편하게 주머니에 손넣을 수, 넣을 수 있어서 좋은 것 같아요 또 다른 장점이 보시면 허리끈이 달려 있어요 이렇게 허리끈이 달려 있어서 일자 쉐입이 싫으신 분들은 그냥 앞으로 묶거나 뒤로, 뒤로 묶어 가지고 허리 라인을 조금 들어가게끔 쉐입을 잡아 주시면 될것 같아요 그리고 어깨끈 어깨끈 어깨끈이 딱 정해져 있어 가지고 미디가 불편할 때가 되게 많아요 그런 단점이 있는 멜빵 바지들도 많았기 때문에 어깨를 리본 끈으로 만들어 봤습니다 리본 끈으로 만드니까 조금 더 귀여운 귀여운 이미지가 상승한 것 같죠 아무튼 오늘도 제이와 함께 DIY 멜빵 바지 같이 만들어 볼게요 캐드 프로그램을 이용해서 패턴을 만든 후 3D 아바타에 입혀서 핏이 괜찮은지 꼭 확인 과정을 거쳐요. 패턴이 완성되면 PDF 파일로 만들어서 쉽게 가정용 프린터기로 출력해 패턴을 이어붙여 실제 크기로 사용합니다. 리본 멜빵 바지를 재단 후 앞판의 주머니 위치를 겉감에 표시해주세요. 시간이 지나면 지워지는 보라색 펜을 사용했어요. 그리고 나서 부속을 먼저 만들어줍니다. 주머니부터 만들어 볼게요. 시접이 접히는 부분 양쪽에 가위집을 내서 표시해줬어요. 표시선대로 두번 접어 다리미로 눌러줍니다. 접고 나서 바로 스티치 봉지했어요. 1cm씩 접어야 하기 때문에 2cm를 표시한 선에 맞춰 접으면 1cm가 딱 접힙니다. 본판 주머니 위치에 주머니를 올리고 핀으로 고정 후 끝이 봉지합니다. 이번엔 어깨끈과 허리끈을 만들어 볼게요. 저는 미리 반을 접어 다려놨어요. 다려놓은 방향과 반대로 뒤집어 겉과 겉이 맞대게 두고 1cm 봉지합니다. 허리끈의 모양이 잘 나올 수 있도록 시접에 모서리를 잘라준 다음 손톱으로 눌러 시접을 접어줬어요. 그리고 제가 평상시 자주 쓰는 방법인데 연필의 뒷부분에 달린 지우개로 원단을 비튼 후 지우개의 마찰로 뒤집어줍니다. 혹은 5핀을 이용해서 뒤집는 방법도 있어요. 뒤집어준 후 창구멍에 시접을 접어 끝스티치로 막아줍니다. 어깨끈도 허리끈처럼 같은 방식으로 만들어주세요. 
어깨끈의 뾰족한 부분이 잘안 나올 땐 모핀을 이용해서 모서리를 뽑아줍니다. 뒤집고 나면 구김이 많아서 한 번씩 다려주세요. 다림질 후 끝스티치로 어깨끈과 허리끈을 완성시킵니다. 앞판과 뒷판의 겉과 겉을 맞대어 옆선을 봉지합니다. 그리고 나서 원단이 풀리지 않게 오버로크를 해야 하는데요. 제가 가지고 있는 가정용 재봉틀 BN27에서 주로 사용하는 버튼은 2번 직선과 오버루크를 대신할 3번 지그재그입니다. 땀수는 이렇게 설정되어있어요. 옆선의 올이 풀리지 않도록 지그재그 선으로 봉제합니다. 이제는 양쪽을 하나로 만들기 위해 앞중심선부터 뒷중심선까지 쭉 봉제할 거예요. 봉제하기 전 핀으로 길이를 맞춰 고정 후 봉제합니다. 다시 한번 오버루크로 쭉 박아주세요. 이번엔 암홀 부분을 오버루크 쳐주세요. 암홀은 1cm를 접어 스티치로 봉제할 거예요. 앞뒤 중심에 시접을 한쪽으로 몰아 다린 후 끝스티치 쳐줍니다. 접어놓은 암홀 부분도 봉제합니다. 앞뒤판의 윗부분의 시접을 두번 접어 다려주세요. 바지의 밑단도 두번 접어 다려줍니다. 그리고 바지 밑단을 봉제해주세요. 자 이제 마지막으로 어깨끈과 허리끈을 몸판에 맞춰서 핀으로 고정 후 봉제합니다. 
오늘 만들 오늘 만들어 볼 